de Colombia por su tecnología y metodología no tendrás la educación que tú querías El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí Sí, para que puedas progresar Hello everybody, how are you? I am so fine with my classmate, Andrea, dear teacher Andrea, welcome to my class. Thank you, my teacher, for <coughs> your invitation today Okay. all the Saturday. <laughs> <laughs> okay, dear, dear students, for us it's a real pleasure to be here share time with you. Please remember, it's so important that you participate in all, in all activities because there is a formation in your learning process. Our teacher Andrea has an invitation for you, dear teacher. Okay, for today we have a special invitation Good. because, eh, bueno, lo voy a decir en español, Good. tenemos <laughs> una invitación especial en vista de pues la interacción que a veces se dificulta a través de los foros en la plataforma a esta hora pues el sistema también está un poquito pesado so slow sí Slowly. está muy despacio muy lento está pesadito uh -huh. entonces pues acá nos van a, a facilitar un número de WhatsApp para que podamos hacer la interacción el cual ustedes están viendo en las pantallas okay. 321 452 42 18 es entonces este por este medio yo ya estoy aquí conectada muy juiciosa esperando a que ustedes participen eh, pues por el celular ya ahí tenemos más, más facilidad, facilidad pero recuerden que no es sola no me llenen diciendo solamente reporten porque ahí yes. me hacen perder un poquito de tiempo entonces no y todo o sea reportando la asistencia y su participación en, en la clase obviamente entonces ya sabemos que estamos acá, igual la asistencia se toma pues desde cada CAU, okay, entonces cuando participemos es porque vamos a interactuar ya con el, eh, la pregunta que a, a vaya haciendo la profe a medida de que va transcurriendo la clase, Brilliant, entonces ya teacher. estamos aquí súper listos esperando a que ustedes estén acá. Entonces, bienvenidos y gracias por la invitación, mi profe. Welcome, my dear teacher. Thank bueno. you so much. Bueno, eh, la profe está atenta en el foro. El foro no ha abierto aún, está un poco demorado, pero estamos aquí atentos con el chat ya abierto en el WhatsApp. Entonces, chicos, recuerden no solo reportar asistencia, sino también estar muy pendientes de las actividades. Especialmente en esta clase y junto a didáctica no tenemos una pregunta orientadora, sino que las vamos a ir orientando en el desarrollo de toda la clase. Está centrada en, en un... Control directo del, del, del profe, ¿cierto? Pero los estudiantes interactúan. Eso es también un método que ustedes pueden aplicar. Perfecto. Ok, let's start in English. That is the idea. Ok, mm -hmm. today we have our fourth tele class. My dear teacher is so fourth? quickly. Fourth. Wow. Fourth tele class is the whole of the course. Eight weeks so quickly. And remember, please, all activities for unit one uh, will be open until... March 17th. Entonces recordemos, todas las actividades para la unidad 1 estarán abiertas hasta el 17 de marzo para que estén muy atentos y muy pendientes a ello. ¿Listo? Ok, today we have one grammatical category, the verb. Vamos hoy a mirar entonces la categoría gramatical del verb. Like case usually in my classes, in our classes, sorry my dear teacher, not my class, our classes. Our, <laughs> our is a um, possessive adjective of the pronoun we. Entonces, our es nuestro, uh -huh. posesivo, adjetivo de, de, nuestra, de, de nosotros. What do you think about this phrase, this quote is usual? The attractiveness of correct grammar cannot be overstated. The attractiveness of correct grammar cannot be overstated. Entonces, recuerden, la primera actividad en el foro, en el WhatsApp ahora, es eh, decir el significado de esta frase. La atractividad o la belleza, podríamos decir, de la correcta gramática o de la gramática clara o correcta, no puede ser exagerada. Very uh -huh. good, excellent. My dear teacher, what is your opinion? <laughs> <laughs> well, the grammar is so important, no? Yes. But you, uh, you have to be in context. Yes. Uh, sometimes when we talk, 
all the time we are thinking on grammar <laughs> because we don't speak in English all the time. Yes. And so you use the verb and uh, subject uh, teacher, uh, see, Yeah, teacher, sorry, but I do not do the homework. Yes. <laughs> so when we speak, yes. no, we don't have to use the correct form all the time. Yes. yes? Sorry, teacher, I didn't do the. <laughs> yes. I don't do. I don't do the homework. Yeah. But okay, good. sometimes is the the other thing, no? When you write, you write don't. No, when you write in a yes. correct way, for yes. example, in an essay, <laughs> in a report. Sí, cuando escribimos el ensayo, entonces no escribimos bien, sino el don't o los, las contracciones, los auxiliares. Yes. Y cuando hablamos, entonces a veces pasa que el do not, no, el don't se utiliza, digamos, para, para hablar, pero cuando escribimos sí tenemos que poner, pues como es, y más en un texto formal, por ejemplo, como un academic, ensayo. Yes, un, academic sí, entonces papers. a veces exageramos un poquito. ¿Por qué? Porque no somos hablantes mm, de idiomas. Entonces uno primero arma su estructura antes de pensarlo, entonces uno dice, ay no, y pues eso también te quita la, la naturalidad, la efusividad, como lo decía, sí, entonces no, es mm, tratar de hacerlo lo más natural en un contexto hablado, entonces... Yes, yes, my dear teacher, it's so important. Please, in this moment, this is our first activity in the fourth electors forum or uh, through our WhatsApp. Please put the meaning of this uh, phrase. Remember, attractiveness is like attractivo. Mm -hmm. Yes, like a belleza, more or less. Sí. Okay, for example, when you are, when you ha you will go in a, uh, an, to a party. And uh, for example, you have a um, protocol. It's mm -hmm. a 15 years party, for example. You you put your hair so uh, ordered, uh, you make up, you I put a dress. <laughs> <laughs> yes. In this case, it's a real grammar because mm -hmm. it's in the context, it's the protocol of the party. But when you put extremely extensions of hair or you put other color for only for this occasion, or this time, or and you the, the makeup, <laughs> excessive <laughs> makeup, overstate makeup, uh, like uh, for example, two two vases of color, two mm -hmm. facial facial palms. Do you remember a uh, chapter from <laughs> Simpson? <laughs> yes. And Homer do a uh, a gun yes. to march in order that she makes up. Que Homero le hace una pistola a March para que se pueda maquillar más rápido. <laughs> Entonces dispara y le queda así la cara un, un poco, o sí, sea, eso es lo que hace alusión la profe, que, que es eso, el, el exceso de, sí. de maquillaje. Y hoy en día hay mujeres muy lindas, entonces tras del hecho se ponen eyelashes, uh -huh. más pestañas, más cabello. So, la, uh, um, a thin line in el your brushes. eyebrows, yes, so important. Entonces, chicos, esa es la gramática. La idea es que hay que tener conciencia, pero tampoco nos vamos a ir exageradamente a adornar con cargas, porque creo que tú dices, se pierde la naturalidad comunica. Así lo mismo en una fiesta. Si ya están bonitas con el protocolo de la fiesta 15, listo, pero no se recarguen de maquillaje. Así se ve la gramática cuando una mujer tiene el exceso de make uh -huh. maquillaje. Ok, let's start. Estamos <risa> esperando las participaciones en WhatsApp, oh chicos. Oh, my goodness. Ok, please, thank you for uh, Ervin Fajardo. Hello, Ervin. Thanks for reporting attendance, but remember, please... Start the participation with the meaning of the quote, ¿ok? Let's start in our slides again. Vamos a nuestras diapositivas otra vez. Recordemos que nuestra segunda frase, nuestra segunda actividad es ordenar la frase. Ya ustedes en sus aulas, los que tienen acceso por esa contingencia de matriculación, eh, ya pueden revisar nuestra pequeña eh, presentación allí. We have words like a which control to grammar, nouns, life, sorry, nouns, life, how, even, and kings. Molière is a famous author, no, my dear teacher? Molière, yes. Yes, is a, is a more or less the parent of the modern, of the modern theater mm -hmm. in our world. He, uh, he was French. Yeah. 
and is an important uh, literature to and reading and writer. Okay, mm -hmm. so, okay, we have in the chronometer more or less uh, one minute. Vamos a poner un, crono, eh, un minuto en cronómetro, por favor, en estudio. Me colaboran para que los estudiantes tengan tiempo de ordenar la frase. Okay, good. So good. Could you order the phrase, the phrase or organize it? Please, that is the idea, that you try to make sense in this part of the statement. Vamos entonces a mirar si pudieron ordenar la frase y darle el sentido. My dear teacher, this is the result. Grammar, which knows how to control even, even kings. Mm -hmm. La gramática, la cual conoce cómo controlar siempre a los reinos mm -hmm. o los reyes. What do you think about that, my dear teacher? Oh, yes, it's so important <laughs> because language, um, dep no, the world yes. depends of language. Okay. But yeah. And if you write and speak so good, mm, you yeah. can control all the time. For instance, <laughs> oh <my God. laughs> for instance, for my students in Taller de Lengua, vamos a ver eso hoy, ¿sí? Porque... <laughs> Todo lo que tú escribes o lo que dices o la forma en la que te comunicas no es inocente, no es adrede, no es porque sí. No, yes. Entonces, it's, ¿cómo It has an intention. An, an, an intention. So, for that reason, yes. it's so important that you write and speak so good in order to have control about your actions yes. uh, and your thoughts. Yes. Uh, ex specifically in a Spanish context like this or whatever in whatever part of, of Colombia, it's so difficult to take control in grammar. Because in this moment, uh, we uh, speak naturally, but in my brain, I, mm -hmm. I, was, I am thinking, oh my goodness, I said good, the, the correct grammar, the correct tense, the, third, the S in the third person of the pair, oh my goodness, the contrast in past, <laughs> future. Y hoy, chicos, esta forma de controlar ese, ese um, desarrollo de la lengua, aunque yo lo hable, ¿cierto? En mi mente se construyen las <ríe> categorías gramaticales, el uso adecuado de los verbos. Me di cuenta que me faltó, que me equivoqué, uh -huh. eso es muy natural, pero hay una intención, porque eso debemos hacer, claro. un estudio consciente del lenguaje. Uh -huh. eh, entonces, en este caso, chicos, hoy vamos a mirar esta parte de gramática tan complicada en el sentido en que es un tema grande y hay que estudiarlo poco a poco. Claro. By heart, de me Memoria. Vamos a entrar entonces al tema del verbo como tal. Very good. Remember, our third activity is write the meaning of this phrase in your own words. Use the forum for the class forum. My dear teacher, you have any participation? Uh, I haven't opened the <coughs> forum because yes. the uh, internet and the platform is so slow. Okay. Uh, if you can write in the platform, Please write in, in the WhatsApp. I am here in the computer waiting for you. <laughs> uh, so here, oh, okay. Um, some of you are writing the um, last. Or that? The last. Organize the word. Uh, quote. Quote. Okay, but good. please write in order that 
you write the meanings of this phrase in your own words con sus propias palabras van a escribir el significado de la frase en sus propias palabras entonces háganlo por whatsapp porque no he podido ingresar a la plataforma así de espacioso el sistema. ok, por ahí nos están escribiendo que los foros no se pueden responder recuerden que ustedes tienen que añadir tema de discusión al añadir tema de discusión pues van a poder crear su secuencia y allí escribir no solamente es de responder porque ya en la parte de arriba está escrita el mensaje la introducción con cada uno de los mensajes que hay que hacer por favor revisen en añadir discusión ustedes tienen la opción uh -huh. habilitada para que puedan crear la secuencia ok let's start again again and again ok remember our class purpose of for today is students will be able to know the general and main concepts of grammar in english today we have the topic the general topic the verb ok ok first one grammatical categories in verb i'm talking about grammar elements is so important because we need to communicate all time but it's necessary communicate in an adequate form in an adequate way entonces es importante siempre vamos a comunicar pero no olvidemos que eh, específicamente en este curso importante tener en cuenta la conciencia del foro como tal entonces la idea es que ustedes van a Vamos a traer unas canciones sencillitas para niños para enseñar verbos eh, sencillitos. Entonces aquí ya les tengo el primer videito, lo tenemos aquí listo. Action words. Verbs. What are verbs? Verbs are actions that we do. Eat, drink, read, and write, run, jump, sleep, and fight. Be, cook, dance, And laugh too. Let us learn about action words, verbs. This is Ricky. Ricky is very active. He does a lot of things. Ricky jumps. He plays tennis. Ricky dances to his favorite music. Ricky reads a lot. Here, jumps, plays, dances and reads are words that name actions and therefore are called action words. An action word tells what someone or something does. Action words are called verbs. Good, excellent. Actions are called verbs. A verb is an action. Is the main word in whatever sentence. Why? Because the verb gives the sense and the Verb is the main grammar category. Yes, remember. Entonces recordemos, voy a detener aquí el videito porque se me está ya eh, viendo, viendo el audio otra vez. Entonces recordemos, el verbo es la parte principal de la oración y el verbo que nos da el sentido a la misma, nos dice qué hace el sujeto. Y aparte que en una misma oración, en, si lo decimos... Peter, eh, Charlie, eh, Andrea, Elsie, pero qué, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué hace? It's so different to say, Elsie is speaking with the students on air, es diferente. Elsie está hablando con los estudiantes al aire, eso es diferente, ¿listo? Ok, vamos a las diapositivas nuevamente. First one, remember, it's so important. Today we have this important category. Uh, Okay, verb. What is the verb? The action. In this 
case is place. Subject is he. Él, tercera persona, verb, place. Este tiempo se encuentra en tiempo, este verbo, perdón, se encuentra en un tiempo verbal presente, simple. Y hay muchas clases de presente. Hay muchas clases de pasado y hay muchas clases de futuro. Entonces, hoy nos vamos a detener específicamente en el verbo. Ok. Eh, grammar elements. Write very well. Ok, teacher, please. Eh, tell me what is the verb in this sentence. Eh, the verb is write. Write, very good. Ok, teacher, I have a question. Why is write? Where is the subject? Where is the pronoun? Resulta que tenemos muchas clases de verbos. Ustedes me dicen, profe, la profe Andrea nos señaló el verbo, pero ¿dónde está el sujeto? Hay unas clases de verbos que se llaman imperativos e indican que se ordena algo. Se espera que la persona que da la acción ejecute lo que se va a decir. En este caso, write very well es escribe bien o escriba bien, ¿cierto? Se usan para segunda persona del plural, del singular. Eh, para primera persona del plural. De resto, muy pocos son usados en los imperativos. What is a verb? The verb refers actions. Like a run. What is run, my dear teacher, in Spanish? Uh, what is run? Yes. Uh, correr. Very good. And walk? Caminar. Very good. And you? Hacer. Hacer. Este do es un dolor de cabeza porque tiene muchos usos, ¿cierto? Ah. Pero por lo pronto dejémoslo como verbo principal en hacer porque también funciona como verbo auxiliar, como verbo principal en fin. We have four eh, images with actions, with verbs. Tenemos cuatro imágenes con verbos, con acciones que nos indican algo que se está ejecutando. We have play. Play football, my dear teacher. Do you play football or any sport, my dear teacher? No, I, I go to the gym, but <laughs> I don't oh my play. God! <laughs> but you practice exercise, so okay. yeah, good. I like it. Uh, uh, I now, no, because before <laughs> no, but now. Yes. <laughs> okay, good. Uh, I am so bad for physical exercise yeah. for doing. Yes, <laughs> I am so bad. I am so lazy. So oh. lazy. I love to to dance oh. and I love to walk mm -hmm. and to run. But with discipline, with okay, first one, uh, your hands up. No, <laughs> I am so bad. <laughs> Soy muy mala para hacer ejercicio, my dear. Oh. I am admired to you because it's so good <laughs> uh, keeping in shape. Yeah. <laughs> okay, second one, cook. Teacher, do you cook? Yes, I love cooking. <laughs> yes, Excellent, I very good. Or I love to cook. Miren cómo dijimos ahorita esta oración. I love cooking, dijo la teacher Andrea. Yo amo cocinar. Uh -huh. Después de verbos como want, como love y como otros, hay dos posibilidades. Poner el to, que uh -huh. es el to, partícula, uh -huh. para volver el verbo en infinitivo, to cook. I love to cook. O ella dijo, en vez del to, puso el verbo en ing. I love cooking. Uh -huh. Very good. Excellent, my dear teacher. Uh -huh. Second one. <laughs> Are you lodging in this moment, my yeah. dear teacher? <laughs> All the time. I'm like, wow. <laughs> okay, I am so lodged. Yo soy muy risueña. De ir. <laughs> And read. I love to read. Yeah. My kid finished to read uh, The Aventuras de Tom Sawyer of wow. from Mark Twain. Terminó de leerla. But it's a homework, my dear teacher. He is yeah. in sixth degree. Wow. <laughs> ok, very good. Tenemos entonces esos cuatro ejemplitos de verbos. Y miramos cómo también un verbo se refiere a que refers a state. Like be or like. <laughs> a estado. Ser o estar. Like. For example, in sentences like I am a teacher. Mm -hmm. Un estado es de profesión. Yo soy algo o estoy en alguna parte. And you look like so well, my dear oh, teacher Andrea, thanks. with your boots and your and your uh, skirt. Yes, <laughs> acabo de decir que ella luce muy bien. Looks like, uh -huh. luce como bonita, bonita le dije. Entonces que, que con sus botas y su falda luce bien. Eso yes. significa eh, verbos de estar. Listo. The second one. What is a verb? The verb tense. This is depends. Verb is only the word, the action. Verb is play, cook, log, and read. But we have, the, there is the com, complicated thing. Mm -hmm. 
We have some tenses. Tenses, verbal tenses is so important. It's so difficult. Why? Because all verbs change. All verbs change according to the uh, tense. My dear teacher, please help me with a little definition of tense. A little definition. Um, an action that you can do in determinate Excellent. time. Yes. It can be present, past, or future. Very good. Excellent. Entonces, estamos aquí en este momento intentándole decir a la profe cómo eh, tenemos el tema de que es un tiempo verbal. Ella nos dio una definición. An action that happens in a specific time. Una acción que sucede. Entonces, no solo hay un verbo, sino también hay un tiempo verbal en el que se desarrolla ese verbo. ¿Qué tenemos ahí de problema, chicos? Que teniendo en cuenta present, past and future, that is three tenses, general tenses. And we have subtenses, okay. like at present, progressive, present simple, present continuous, and we have present perfect, <laughs> we yes. have past progressive, past simple. Passive voice. Oh my goodness, passive voice. <laughs> and other kind of use of the verbs. Nosotros tenemos muchos tiempos verbales. En general es pasado, presente, futuro. De esos tres, ¿qué hacemos? Se subdividen en presente simple, por ejemplo, progresivo, en fin, allí es uh -huh. lo complicado hoy no vamos a abordar todos los tiempos verbales claro. porque hay una unidad específica del módulo que los va a hablar y ustedes tienen que ir desarrollando sus trabajos, pero básicamente the verb tense shows the time of the action or the state entonces el tiempo verbal define el tiempo de la acción o del estado en el que se realiza a second meaning of verb is this one the verb is the main part of the sentence I said yeah, that yo ya dije entonces que el verbo es la parte principal de la oración. ¿Yes? And we are eh, practicing in that moment. Vamos a estar entonces uh, practicando en este momento acerca de los verbos. Continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas. Ok, the verb signals an action, an occurrence, or a state of being. Entonces el verbo señala una acción, una ocurrencia o un estado de ser de que algo sucede. My dear teacher, please help me with read the, the next one sentence. Whether mental, physical or mechanical verbs always express activity. Okay, very good. When you said I'm the, I think estoy pensando, yo pienso. Ah, no, yo solamente estoy quieto y puedo decir que estoy pensando, pero todo implica acción, chicos, todo implica actividad, todo expresa actividad. Cuando yo digo I want que es como soñar, ¿no? O hay dream, uh -huh. también implica acción. Así sea, en su mente se está haciendo el cuadro y su pregunta, uh -huh. pero usted está siempre recurriendo a actividad. ¿Yes? Ok. Send in the verb. Why? Oh, my goodness. Sorry, please. This kind of, I try to fix <laughs> the, the sentences in the platform are so good. Eh, traté de arreglar lo más rápido posible antes de descargar la presentación porque acá me está modificando totalmente, pero ya se ve un poco más presentable. Okay. In this moment, remember all sentences eh, contain sense. What kind of sense? A grammatical or a communicative sentences or sense. Entonces, todas las oraciones tienen un sentido gramatical, un sentido comunicativo. ¿Listo? My dear teacher, please help me with this part, with the verb are on the major grammatical groups. Yes. Is the most largest, yes? Uh -huh. The most largest category or groups of categories in our language, in whatever language. Entonces, la profe nos acaba de decir que todos los grupos de verbo es la, la categoría gramatical que es, abarca más el lenguaje por toda la cantidad de tiempos verbales y toda la teoría que refleja. Cuando tienen que conjugarlos, Ay, ¿no? Y cuando vean verbos regulares y irregulares <risa> se van a divertir mucho. But, you know, ok, teacher, this is good advice, good, good advice. <risa> What happened with this? I, in, personally, I think that is more... Es more, it's more, it's easier the conjugation in Spanish than, well, claro, than, than, than in sorry, English. in English, no, I think that, sorry, is, is in, on the contrary, yes, it's easier in, in English, English than, than in Spanish. Spanish. Why, my dear teacher? Yo creo que es más fácil conjugar un verbo en, en español que en inglés porque uno tiene por memoria que aprenderse las tres filas de todas las listas, la forma base, el pasado, el participio. Pero cuando llegamos al tema 
de en español que todas las terminaciones son también regulares y regulares, pero con cada sujeto varía. Ajá. Digamos que en el presente uno tiene en cuenta las S en tercera persona, que era lo que decíamos sí. en la primera clase. No sé, es mi percepción. ¿Tú qué opinas, sí. my dear teacher? Sí, aunque también, ¿no? Pues es que eso depende del modo que uno, que uno aprenda, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo aprendí gramática española, fue interpretando la gramática inglesa. Yes. Entonces ahí es same. donde uno es más consciente porque tú hablas tu lengua materna, pero no miras que, dónde está el verbo, cuál es el auxiliar. Yeah. O, <risa> yes. Pero también nos hacen sufrir, por ejemplo, cuando aprendemos español, que uno ve español en el colegio y yes. te dicen que el preterito plus, <risa> plus perfecto, perfecto y el vosotros. <risa> Y sí, cambia si sí, es muy la gramática, pues para mí la, es más difícil la gramática inglés, eh, española que la inglesa. Ok, good, so good, excellent. Y esto es importante, chicos, cuando ustedes eh, estudian a conciencia inglés, pero ya para enseña, aprenden a conocer tan bonitos idiomas y se enamoran más del español, inclusive sí. que del mismo inglés. Ok, let's start, let's continue again. Vamos a empezar eh, a continuar nuevamente. Ok, we have a, a grammar chart, verbs chart. We have three columns yes more or less my dear teacher please explain us or to help me about the, what is base for well, in spanish well, it doesn't well, matter well, 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 verb, este verbo base es pues yo lo entiendo como como un infinitivo también ¿no? yes ser saltar mm -hmm. comer volar es el verbo en en su esencia o con su base, ¿cierto? Yeah. Pero to para todos los tiempos, pues no podemos hablar, por ejemplo, yo estar ayer en clase, ¿cierto? Entonces, <risa> yes. tenemos que conjugar los verbos para poder, en ese orden de ideas, hablar de ese tiempo gramatical en el que fue hecho la acción. Muy bien, profe, tú acabas de dar una clave importante. Si yo sé cómo está conjugado el verbo, ya identifico el tiempo verbal y el sentido de toda la oración. Yo estar ayer en yo estar en casa ayer no uh -huh. tiene sentido. Si yo dije yo estuve en casa ayer, ya estamos refiriendo que es la principal palabra en cualquier oración. Y es una unidad muy importante, el verbo. The, we have the second one. Nosotros generalmente nos dan siempre tres listas de verbos, ¿no? Uh -huh. Base forma, como tú decías, se refiere también al infinitivo, su forma en pasado, y dependiendo si es eh, regular o irregular, uh -huh. was where en este caso, B es eh, irregular, was where cambia sus dos formas, was se usa para I, para he, she, it, y were para todo el resto de personas, y ya en participio, qué bonito, vuelve a cambiar, uh -huh. <risa> por eso allí se, se refería a la profe que cuando vean los verbos tanto regulares como irregulares va a ser un poco más complicado y, claro. y es específico el tema, been, estado, o sido, ¿cierto? Cuando para formar los tiempos perfectos. Y tenemos otra clase de verbos que se llaman regulares, que su fo forma no cambia solamente en el pasado simple y en el participio agregamos ed. Climb, climbed, climbed. Entonces tenemos es que mirar cuándo diferenciar que sea pasado simple de participio por el uso y el tiempo verbal, uh -huh. por el sentido como tal. ¿Listo? Chicos, porfa, están enviando mensajes de voz, entienden que es un poco difícil en este momento pues ponerlos al aire porque se interrumpiría el sonido de la teleclase no, y esta no, no. teleclase es la que queda también para sus aulas, entonces porfa, traten de escribir en lo posible. Escribir, por favor. Gracias. Ok, good, very good. Tenemos una segunda cancioncita de videito de eh, este inglés, entonces vamos a ver para niños. Ride, 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 ride,
Okay, good, excellent, dear, good. What is the idea? The idea is that you try to understand and uh, teach our, to your students, more or less, according to these kind of songs. Entonces, la idea es que ustedes, perdónenme un segundo, voy aquí a, a detener el video, porque si no sigue no, aquí, sí, para el, el audio a veces no, queda no. de fondo. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta, le, enseñar con estas pequeñas canciones, el desarrollo de los mismos verbos, porque nos permite, de una manera más didáctica, pues, eh, aprender el tema. Mi profe, ¿cómo vamos de participaciones? No, estoy triste. You are so sad. <risa> bueno ah. chicos, importante tener en cuenta entonces el, el, el desarrollo de la clase Vamos a tener la oportunidad, entonces es así como hace ocho días que eso fue en menos de dos minutos que se disparó la, la participación Entonces en este pequeño eh, link vamos a tener una práctica, sí, lo voy a abrir Gracias. Afortunadamente aunque no hay plataforma casi tan, tan rápida pero sí tenemos internet que son links externos Vamos a ver acá, entonces vamos a mirar aquí la parte de Drama Rules. Miren, les quiero dejar este videito, para este espacio, para que ustedes aquí puedan distinguir más las categorías. Todo lo tienen en la, en la presentación, ¿listo? Entonces ustedes lo van a abrir, lo van a mirar. Hablamos ahí de pronombres, hablamos de sustantivos y de verbos también, ¿listo? Y ya para nuestro... nuestro Prácticamente si cierre, tenemos que mirar cómo va un verbo dentro de una estructura en una oración. Tenemos un ejemplo de unas oraciones en presente perfecto. Ahí tenemos el have que aplica para los pronombres de I, we, you and they. I, we, you, they have been to Paris. Entonces miren acá cómo tenemos un verbo eh, eh, auxiliar que sería en este caso el verbo eh, have o tener, hacer para formar un tiempo perfecto, en este caso presente, y tenemos el bin, que es el pasado, que significa eh, he sido o estado en París. Y vemos cómo se diferencia el he, el she, el it, y se coloca es has. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la profe lo decía. A partir del pronombre yo identifico qué clase de verbo uso y qué tiempo de verbal voy a emplear. Una preguntita, qué pena interrumpir. Me. Eh, lo que pasa es que alguien me pregunta por acá sobre la tarea que tienen de leer del texto la importancia de la gramática y uh -huh. clasificar eh, pero entonces las categorías me, gramaticales sí, eh, entonces ellos me dicen que lo que no entienden es si van a dar la opinión de la lectura o van a escribir la lectura nada más no y sombrear con los colores que tú has dado entonces, Very good. así es chicos eh, no me escriban el, el párrafo gramatical textual porque yo voy a decir que es plagio y no voy a valer en cuenta, entonces ya tendría la mitad, cero en ese texto, en el documento la idea es que ustedes lean interpreten su eh, definición de gramática su importancia y allí con cada una de las palabras hechas ustedes clasifiquen si son sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios, eso es lo que deben hacer sencillo, sí, y yo ya había dado esa indicación en más o menos hace dos teleclases, entonces para que lo tengamos pendiente ¿listo? Bueno. es solo eso ah, okay. My dear teacher, vamos rápidamente a mostrar esta página por favor, entonces el verbo I am, my dear teacher, please help me 
You are funny. Very good. We are sweet. sweet. They are. Y esto es apenas verbo to be. Entonces ya el, la clase se acabó, chicos. Alcanzamos a abordar el tema. Recuerden que cualquier cosa ustedes me pueden preguntar en el foro y en los mensajes de la plataforma y a mi correo esli.cantorce.com. Like ever, my dear teacher, it was a real pleasure. To no, be here thank with you. you for your invitation and have a good weekend and have a good week. Sleep, rest and doing homework. Bye bye. Thanks, bye. See you.